Hello dear children, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are going to do uh, Social Studies Class 8 and this is your book Time Travelers Unraveling Mysteries Mysteries. So children, today we are going to start with the first chapter of this book and the name of the chapter is When, Where and How. So let's start with the chapter. Here you can see a few pictures are given. You have to identify and the write and write the name of these buildings shown in the picture. These buildings were built during British rule in India. So here we have to name these buildings. So let's start with the very first picture. Here this first picture is of Chhatrapati Shivaji Terminus. Now, the next picture is of Gateway of India. And here, this last picture is of Rashtrapati Bhavan. I hope you have done this. Now let's start with the chapter. History is not just the study of information that is handed down unaltered from generation to generation. History kya hai? Sirf ye study of information nahi hai jo generation to generation, generation tak pass on hoti hai. It is required a uh, it also requires us to explain past situations based on evidence and in chronological order. So, ये भी जरूरी है कि जो भी हम अपने generation को बताएं, वो सब कुछ past situations को ध्यान में रखते हुए बताया जाए. With new evidences of fresh interpretations of existing sources, a new understanding of the past can be achieved. So, अगर हमने नए evidences और fresh interpretation के साथ इन चीजों को जोड़ा, तो एक अच्छे understanding बनेगी past की जो हमने अचीब की. Now, let's start with the beginning of the modern period. In India, the death of Aurangzeb in 1707 is considered as the end of Mughal period. So, जब Aurangzeb की death हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि Mughal period भी अभी खतम हो गया. And the beginning of the modern period or modern period started. But in European history, the modern period began in the 15th century. Lekin European history ki baat ki jaye to kaha jata hai ki 15th century mein maha pe modern period started. But yaha pe hum dehi hai, yaha pe India mein kaha jaye ga ki jab Aurangzeb ki death hui, uske baat se modern period started. In this book, we will see how events took place that gave rise to to conflicts between the East India Company and the regional rulers. So, in this book, what will we learn? The East India Company and regional rulers, which are in the beach, which are in the conflict, which are in the war, which are in the war. The result of these conflicts eventually led to the company gaining control over major parts of the Indian subcontinent. So, the result of these conflicts, what happened in the conflicts? It led the company gaining control over the major parts of Indian subcontinent. India के जो subcontinents थे, उसके ऊपर East India Company ने अपना rule start कर दिया था. This in turn led to the establishment of British Empire in India. और इसी से जो British Empire था इंडिया में start हुआ. Towards the later period of the 19th and early 20th centuries, we see India becoming more conscious on its identity as a nation. Rise of national consciousness led to the freedom struggle. And eventually in 1947, India gained its independence. So, kya hua tha? 19th or 20th century mein, jo hai, kuch disputes ki wadha se, India ne bohat zada conscious ho gai thi, apni identity ko leke as a nation, India ko laga, 
कि उसे जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ना चाहिए सो so, इसी के साथ ही जो नेशनल कॉन्शियसनेस था वो स्टार्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 1947 में जाके इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ना वॉट आर द डेट्स एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री वाइल्ड स्टिंग हिस्ट्री वी सी एक्सप्लेनेशन फॉर द सीरीज ऑफ इवेंट्स जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं आस्किंग वाई अ पर्टिकुलर इवेंट टू प्लेस एंड हाउ पास इवेंट्स है क्या पता चलता है हमें कि कैसे कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ था और कैसे जो ये पास इवेंट थे वो उसने वर्ल्ड को चेंज किया रिकन्स्ट्रक्टिंग द एंड री इंटरप्रेटिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स यूजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग हेल्प्स अस टू प्लेस हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही क्या हुआ वी कैन कम टू द कंक्लूजन that the people gained their independence they fought for their independence dates in history help us to identify events in the context of time past so jo bhi dates hoti hain history ki wo hame us purane time ke bare mein yaad dilati hain the dates cover the sweep of history from the ancient ages to the present day ye jo dates hain wo history ki wo din hame yaad dilate hain aaj bhi hum un dates ko dekhte hain to hame wo purane din yaad aate hain क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सो ये जो ऑर्डर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये जो सीक्वेंस है इन डेट्स का ये हमें क्या करता है कोई हमें हेल्प करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में डेट्स बाई दम सेल्स मे नॉट बी सो सिग्निफिकेंट एज सच बट द होल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक दम सिग्निफिकेंट इन कॉन्टेक्स सो so, ये जो डेट्स हैं ये खुद से जो है इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं बट लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में प्रॉपरली समझाता है दस द इन्वेंशन ऑफ द व्हील कैन नॉट बी अस्क्राइब टू वन पर्टिकुलर डेट बट इट्स यूज रिवोल्यूशनराइज द ट्रांसपोर्टेशन सो जैसे कि व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक पर्टिकुलर टाइम पर हुआ था लेकिन उसका जो यूज है फॉर ट्रांसपोर्टेशन उसने पूरा एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था हमारी लाइफ में नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री सो हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू ब्रॉड टाइम पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो भी टाइम थे उन्हें एक अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिस्टिंगटिव कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया है दिस इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन और इसी को पीरियडाइजेशन कहते हैं इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड सो ये क्या करता है ये हेल्प करता है जो भी हम स्टडी को स्टडी uh, करते हैं हिस्ट्री को उसे हेल्प करता है उसके ट्रेंड्स को इम्प्रूव करने में uh, at, जो एक पर्टिकुलर पीरियड में किया गया था इन दिन एट In the early 19th century, a scholar named James Mill wrote the first history of India that covered all periods. So, 19th century में एक scholar था जिसका नाम था James Mill. उसने क्या किया था? पहली history लिखी थी uh, India की जिसमें सारे periods के बारे में सारी information दी गई थी. He divided Indian history into three broad periods on the basis of the religion. उन्होंने क्या किया था? India की जो भी history थी उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था किस बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे ही कॉल्ड द एंशियंट पीरियड हिंदू पीरियड एंशियंट पीरियड को जो पुराना पीरियड था उसे हिंदू पीरियड कहा था बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज देन अंडर हिंदू रूलर्स क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया था वो हिंदू रूलर्स के अंडर था इसीलिए एंशियंट पीरियड को हिंदू रूल पीरियड कहा भी जा कहा जाता है Likewise, he called the medieval period Muslim periods and the modern period as British or Christian periods. So, ऐसे ही medieval period को Muslim period कहा जाता है क्योंकि Muslim rulers ज़्यादा थे उस समय और modern period को British या फिर Christian period कहा जाता है क्योंकि यहाँ Britishers का rule चल रहा था हमारी country पे. After independence, Indian historians discarded this religion-based division. So, independence के बाद जो Indian historians थे, उन्होंने इस religion-based डिविजन को डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा 
डिविजन नहीं होना चाहिए एंड डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट्स इन द मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया आर इन्फ्लुएंस बाई सेवल फैक्टर्स क्यों क्यों उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि इंडिया जैसी जो मल्टी रिलीजियस कंट्री है जिसमें हजारों रिलीजन्स को माना जाता है ऐसी कंट्री में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ना कि सिर्फ रिलीजन इफेक्ट करते हैं एंड नॉट मेरली द रिलीजन ऑफ द पीपल्स द इंडियन हिस्टोरियंस चूज टू डिवाइड इंडिया हिस्ट्री इन टू द एंशियन मेडिकल एंड मॉडर्न पीपल्स सो जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी इंडिया को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया एंशियन मेडिकल और मॉडर्न पीपल on the basis of importance of political economic social and cultural change so in sare basis pe unhone india ko in three periods mein divide kiya tha jo history thi usko three periods mein divide kiya tha such an approach broadened the range of history from the study of merely the lives and achievements of rulers to the study of lives and experience of much larger number of people सो so, ऐसा जो अप्रोच था इसने क्या किया था ब्रॉड कर दिया था जो हिस्ट्री की जो रेंज थी फ्रॉम द स्टडी ऑफ मेरली द लाइफ्स सिर्फ लाइफ्स को स्टडी नहीं कर रहा था और अचीवमेंट्स को स्टडी नहीं कर रहा था रूलर्स के बट टू द स्टडी ऑफ लाइफ्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मच लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो इसका जो मेन मोटिव था ना कि सिर्फ रूलर्स के बारे में पढ़ना है कम्युनिटी था कि जो भी इंडियंस हैं उन सब के बारे में पढ़ना हर एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना डैट इज हिस्ट्री Now let's learn about some more facts. Rig Veda is an ancient text written in Sanskrit. So Rig Veda जो है एक बहुत ही ancient text है जो कि Sanskrit में लिखा गया था, and the date is uncertain. But most experts date it back in 1500 years BC. It is the oldest book known in the world, and therefore Hinduism is also sometimes referred to as the oldest religion. तो so, ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग वेद है सबसे पुरानी बुक है सबसे ओल्डेस्ट बुक है जो हो सकता है पंद्रह सौ साल पहले लिखी गई हो और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हिंदुज़म है वो सबसे पुराना रिलीजन है नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या क्या सोर्सेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेट्स रीड अबाउट दैम Sources of history can be categorized into the following: the first thing, the primary source, and the second one, the secondary source. Primary source क्या है? First thing, information and records. Or secondary source क्या है? Accounts collected by someone or used by someone else. So modern history, Indian history को दो parts में divide किया गया है, दो दो sources में divide किया गया है. पहला है primary source और ये वो है जो पहली first hand information है, जो हमें मिली है. दूसरा सेकेंडरी सोर्स वो क्या है वो अकाउंट्स जो किसी और ने कलेक्ट किए हैं किसी और के द्वारा वो आए हैं नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन आर ऑफ द फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स ये फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड है रिपोर्ट्स बिल्डिंग्स एक्सेट्रा दैट हैड बीन रजिस्टर्ड एट द टाइम वेन द इवेंट वॉज हैपनिंग और टेकिंग प्लेस सो ये प्राइमरी सोर्स कब कब हुआ था These events happened at or uh, the first. These are the first hand records. The first hand records are जो क्या किए थे that had been registered at the time when the event was happening. So ये records तब लिए गए थे जब ये काम चल रहा था, जब events चल रहे थे, उस समय ये records बनाए गए थे. Thus, for instance, artifacts, coins, letters, photographs, etc. तो ये सब चीजें जब उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे ली गई थी तो उसे कहते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड्स कहते हैं प्राइमरी सोर्स कहते हैं दीज सोर्सेज ऑफ एंड डिपेक्ट द इंसिडेंट ऑफ द ऑन द फेस ऑफ इट और इट्स फैक्चुअल एस्पेक्ट्स सो ये जो सोर्सेज हैं ये उस इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं दीज आर ऑफ एन आयन बायस एंड वेरी ऑफ दी ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है इन प्राइमरी सोर्सेज से ये अनबायस होते हैं मीन इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं एकदम सब्जेक्ट जो भी टॉपिक है उसके बारे में ही बताते हैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं करते सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्राइमरी सोर्स एंड दिस इज द लेटर मीन्स उस टाइम पे जो लेटर लिखे गए थे वो सेम लेटर्स आपके सामने रख दिए गए हैं ये जो लेटर है ये है प्राइमरी सोर्स इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है इसको किसी ने अपने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया है सो so, जो सेम चीज़ है जो किसी पर्सन ने छोड़ी थी उस 
सेम चीज को ही प्राइमरी सोर्स कहा जाता है नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेस सेकेंडरी सोर्सेस आर ऑफ एन अकाउंट ऑफ एन आफ्टर मैथ और अ सिचुएशन these are usually based on the oral traditions as told by the people who were either present when the events were taking place or had heard about it and when and, and re-narrating it these could be magazines articles films paintings novels or biographies ab secondary source kya hai secondary source wo source hai jo kisi bhi event ke bare mein कोई ऐसा पर्सन बता रहा है जो उस वक्त वहां पे प्रेजेंट था मींस वो पर्सन नहीं जिसके साथ वो घटना हुई थी वो पर्सन है जो उस टाइम पे प्रेजेंट था उसने किसी से सुना था सो so, ऐसे सोर्सेस को हम सेकेंडरी सोर्सेस के कैटेगरी में डालते हैं तो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेकेंडरी सोर्स अ पेंटिंग शोइंग द हंटिंग सीन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पेंटिंग है जिसमें हंटिंग के को दिखाया जा रहा है कि कैसे राजा महाराजा है हंट करते थे अब ये क्या पेंटिंग किसी पेंटर ने बनाई है उसने अपनी इमेजिनेशन लगाई कि हाँ ऐसे करते होंगे या वैसे करते होंगे तो उसने ये पेंटिंग बनाई है तो हम इस पेंटिंग को देख के हम सोच सकते हैं बट ये एकदम सेम उस चीज को डिपेक्ट नहीं कर रही है सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ना लेट स्टडी द सम मेजर सोर्सेस द फर्स्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी क्या होती है autobiographies give us an account of the past that is often rich in human details so at autobiographies hum past ke bare mein batate hain jo us time ke logon ne khud hi likhi thi but here again we have to be careful of the way we read and interpret our autobiographies so hame ise bahut hi carefully padhna hai is is pe jo hai padhna hai aur phir se samajhna hai we need to remember that they are retrospective accounts written very often from memory so ye jo cheeze likhi jati hain ise hame dhyan dena hai ki ye jo cheeze hain ye retrospective accounts hai jise likhi jati hain for very often from memory memory se recall karke ye cheeze likhi jati hain they tell us what the author could recollect what he had or she saw as important or was keen on recounting or how a person wants his or her life to be viewed by others so in reading these accounts we have to try and see what the author does not tell us so autobiography jo likhi aati hai wo person jiski autobiography wo khud hi likhta hai us us autobiography ko means mujhe apni biography likhi hai to main khud hi likhi hai usse सो so, ऑटोबायोग्राफी जो पर्सन लिखता है वो तो पुरानी यादों को रिकलेक्ट करता है और फिर उसे वो सोचता है समझता है और फिर उसे अपनी बुक में वो लिखता है तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ें वो जो लिख रहा है जो ऑथर लिख रहा है वो चाहता हो हम वो चीज़ें जाने कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमसे छुपा लेता है वो हमें नहीं बताना चाहता है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी समझ से ही उस ऑटोबायोग्राफी को आप समझे वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दैट साइलेंस विलफुल और अनविटिंग एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग सो हमें बहुत ही ध्यान से विथ रीजन ऑफ दैट साइलेंस हमें उन चीजों को समझना चाहिए नाउ द सेकेंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सच इज गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस a significant source of historical information so ye jo bhi administrative records hain jo government ne sambhal ke rakhe hue hain ye sare jo records hain ye government orders hote hain ya fir official correspondence hote hain and these are a sources of historical information aur ye history ke bare mein jo bhi information hai wo hum ek provide karte hain british officials believe that every official Proceedings should be properly recorded to enable clarity. So British officials क्या करते थे वो believe करते थे कि जो भी official proceeding है वो सब properly record की जाए to enable clarity. Clarity show करने के लिए सब चीज़ें properly record होनी चाहिए and also be available for future reference in case of dispute. अब मान लो अगर dispute हो जाता है कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे केस में वो record हम present कर सकते हैं The British also felt it necessary to preserve these records, which required 
सेपरेट रूम्स सो ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे ऐसे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखते थे जिस जो जिसमें जो है एक सेपरेट रूम में उस उन रिकॉर्ड्स को रखा जाता था दस ईच एंड एवरी ऑफिस राइट फ्रॉम टॉप डाउन टू द विलेज हैड स्पेशल रूम सो जितने भी ऑफिस थे चाहे वो टॉप हो चाहे वो विलेज के डाउन में हो कहीं पे भी हो हर जगह पे एक स्पेशल रूम रहता था जहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखा जाता था और ब्रांचेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स सो जितने भी ब्रांचेस थे सारे एक दूसरे से बात करते थे किस फॉर्म में लेटर्स के फॉर्म में नोटिंग रिपोर्ट्स मेमोज एक्सेट्रा ऑल दीज आर प्रिजर्व टिल दिस डे इन द आर्चिव सो आर्चिव में आज भी ये सारी चीजें प्रिजर्व करके रखी गई है Now let's learn about the surveys and method. The British conducted surveys of the length and breadth of the country to make themselves uh, conversant with the newly acquired land and help the administrator of the country better. So Britishers क्या करते थे वो surveys organize करते थे जिसमें वो जिस country में means हमारे India के length और breadth को नापते रहते थे किसलिए ताकि उन्हें पता चल पाए कि कितना उन्होंने एरिया एक्वायर कर रखा है और जिससे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट था कंट्री का वो बेटर जान सके और उसके लिए वर्क कर सके दीज सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इवेंट्स दैट टू प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश सो ये जो सर्वेज थे ये और भी इंफॉर्मेशन हमें बताते थे कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें इवेंट्स होते थे उन सब का एक रिकॉर्ड यहाँ पे रहता था ब्रिटिश में क्या क्या चीजें होती थी उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता था द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन देहरादून इन टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द डिटेल मैप्स सो एक सर्वे किया गया सर्वे ऑफ इंडिया जिसे जो देहरादून में किया गया था किस लिए ताकि रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके डिटेल्ड मैप्स के रूप में विलेजेस माउंटेन्स एक्सेट्रा सो ये सारी चीज़ें टाउन्स विलेजेस माउंटेन ये सारी चीज़ें उस मैप में मैंशन थी द पोस्ट ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन एटीन फिफ्टीन द ब्रिटिश व वेरी कीन ऑन मैपिंग एंड दे फेल दैट गुड मैप्स व नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप एंड नो द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया सो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि जो है अगर इंडिया के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनके पास एक अच्छा मैप होना चाहिए जिससे उस जगह के बारे में सारे इंफॉर्मेशन हमें पता होगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है और इंडिया के टोपोग्राफी को वो अच्छे से समझ सकते हैं विद दीज मैप्स दिस हैज प्रोवाइडेड प्रूवन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री सो ये जो है इसे जो है हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स कहा जाता है जो मैप्स थे ये और जो सर्वेज थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है The first census was carried out in 1872. जो पहला सेंसस है वो 1872 में पास हुआ था बाय द मिड नाइनटीन सेंचुरी सेवरल लोकल सेंसस हैज बीन कैरिड आउट इन डिफरेंट रीजन सो जैसे ही नाइनटीन सेंचुरी का मिड आया तो उसमें बहुत सारे सेंसस जो है पास हो चुके थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एआई फैक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड Machine learning techniques are helping historians restore and recreate archaeological artifacts from photos of fragments. So AI is helping a lot uh, to the historians. Now let's learn about the indigenous sources. There are uh, these are in the form of novels, biographical accounts, vernacular newspapers. लेटर्स एंड नेशनलिस्ट लीडर्स फिल्म एक्सेट्रा सो यहाँ पे जो ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट दिए गए हैं चिल्ड्रेन इसे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नॉवेल्स के रूप में 
बायोग्राफिकल अकाउंट्स के रूप में वर्निकुलर न्यूज पेपर्स लेटर्स ऑफ नेशनलिस्ट रीडर्स फिल्म एक्सेट्रा से इन सब फॉर्म्स में जो है स्टोर करके रखे गए मोस्ट राइटर्स कोर्ट विद नेशनलिज्म एंड द नीड ऑफ सोशल चेंज थ्रू देयर वर्क सो बहुत सारे जो राइटर्स थे वो नेशनलिज्म के लिए लिखते थे और उन्हें पता था कि सोशल चेंज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके लिए नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज्म नेशनलिज्म ही पैट्रियाटिज्म की फीलिंग है टूवर्ड्स लिटरेरी वर्क्स विच प्रोवाइड इन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्पिरिट ये क्या है लिटरेरी वर्क को प्रोवाइड करते थे जिसमें जो है उस स्पिरिट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो दी जाती थी वर द प्ले नील दर्पण बाई दीन बंधु मित्र गांधी अ मेमोरी बाय विलियम शेर हिंद स्वराज बाय गांधी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नरोजी एंड मेनी वर्क्स ऑफ रविन्द्र नाथ टैगोर एंड पेंटर सो यहाँ पे जितने भी हमारे राइटर्स हैं इन्होंने जो भी बुक्स लिखी उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये सारी बुक्स लिखी गई थी जिसमें हिस्ट्री के बारे में हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है नाउ लेट्स लर्न अबाउट न्यूज पेपर्स A number of newspapers in Hindi, English, and the vernacular languages was stated during the freedom struggle. So, जब freedom struggle चल रहा था उस समय बहुत सारे newspapers छपते थे different different languages में Hindi English में तो छपते थे but यहाँ के जो local language थी उसमें भी ये newspaper छपते थे. Newspapers as a source furnish a lot of information. तो न्यूज़ पेपर्स क्या करते हैं हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं हर फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं द ऑफिशियल इंग्लिश न्यूज़ पेपर हेल्प्स आस टू नो द इवेंट्स दैट टूक प्लेस द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल स्ट्रैटिकल डेटा इवेंट सो जो इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स थे उस समय के वो हमें सारे इवेंट्स के बारे में बताते हैं क्या रिएक्शन था गवर्नमेंट का उस समय की और क्या क्या स्ट्रैटिकल डेटा था उन सब की इन्फॉर्मेशन ये इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स देते हैं Vernacular newspapers, on the other hand, captured the experience of the people who were victims of the consequences of the British rule and the freedom movement. लेकिन ये जो local vernacular newspapers थे, ये क्या बताते थे? ये बताते थे जो लोग हैं, जो victims हैं, उन Britishers के उनके क्या भावनाएं, उनके क्या experiences हैं, क्या क्या चीजों को वो face करें, इन सब चीजों के बारे में information ये vernacular newspapers आपने पास रखते थे। ये you can see there's a हाँ पिक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड इट इज रुकीज बंगाल गैंजर इट इज अ लोकल न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर अ फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज इन इंग्लिश इंडिया का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था जो इंग्लिश में प्रिंट हुआ था इट वॉज एडिटेड एंड पब्लिश बाई जेम्स ऑगस्टस हिकी सो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ये पहला न्यूज़पेपर बनाया था ये इज़ द पिक्चर एन एम्प्लॉय ऑफ़ द ईस्ट इंडिया कंपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे और इन्होंने सबसे पहला न्यूज़पेपर छापा था जो इंडिया का सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर था इट वाज नेम्ड बंगाल गैजेट एंड इट केम आउट इन 1718 तो so, 17 so soon many other weeklies and monthlies such as Indian Gazette, Calcutta Journal, Bengal, Harakamu and John Bull in the East came out during the 17th and the 18th century. So 17th or 18th century mein is newspaper ke baad bahut sare weeklies chaape ge jo hafte mein ek ba chapta tha, monthlies chaape ge jo mahine mein ek ba chapaya tha to aise bahut sare newspaper chaape ge hai. And these are the name of a few. So here you can see the name of Samachar Darpan is given and this is the uh, picture of a newspaper of that time. How did the newspaper help in educating people in the 17th and the 18th century? Mention sub instances. So kaise newspaper se 17th and 18th century ke logo ko educate kiya? That you have to write here. Now let's learn about major Indian language newspapers. Dik Darshan was the first Indian language periodical in Bengali. So Dik Darshan जो है पहला Indian language periodical था जो बंगाली में लिखा गया था. It was started in April 1880 by the 
सेरमपुर मिशनरीज विलियम पैरी जोशुआ मार्शमैन एंड विलियम वो सो इन सब ने मिल के ये न्यूज पेपर स्टार्ट किया था दे सून स्टार्टेड अ वीकली न्यूज पेपर इन मे ऑफ द सेम ईयर एंड नेम देज एज समाचार दर्पण दर्पण सो उन्होंने मे में उसी साल मे में एक वीकली न्यूज पेपर स्टार्ट किया जो वीक में एक बार ही छपता था और उसका नाम समाचार दर्पण था हियर यू कैन सी द पिक्चर राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो अबाउट आउट पीरियोडिकल्स इन इंग्लिश बंगाली एंड पर्शियन सो राजा राम मोहन रॉय ने भी कुछ न्यूज पेपर्स छापे जो इंग्लिश में थे बंगाली में थे पर्शियन लैंग्वेज में थे सम ऑफ रॉयस पेपर्स वर द संबत कॉम आदि ब्रह्म मानिकल मैगजीन्स मिरातुल अकबर एंड बंगा दूता एंड बंगाल एंड सो यहाँ पे कुछ और न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स के नेम दिए गए हैं नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फिल्म फिल्म से कैसे हेल्प किया डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल एज फीचर फिल्म ऑल्सो हेल्प इन द स्टडी ऑफ दिस फिल्म सो जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या जो फीचर फीचर फिल्म होती हैं ये भी इस फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है द इम्प्रेशन लेफ्ट आफ्टर वॉचिंग सच फिल्म इज वन ऑफ द परमानेंट नेचर वन ऑफ मोर परमानेंट नेचर एज वी सी इवेंट्स विद आर ओनर्स सो ये जो फिल्म जो इम्प्रेशन देती हैं हमारे माइंड पे जब हम इन्हें वॉच करते हैं तो वो सेम वैसा ही होता है जैसा हमने ऐसा लगता है जैसे कि हम उस टाइम पे वहाँ पे हैं और हमने वो सारी चीज़ें फील किए हैं सर रिचर्ड सर रिचर्ड एट इनवॉल्व फिल्म गांधी इंक्लूड एन एक्चुअल न्यूज रील ऑफ गांधी जी विजिट टू मैनचेस्टर सो ये जो फिल्म बनी थी गांधी इसमें एक एक्चुअल रील डाली गई गांधी जी की जिसमें वो मैनचेस्टर जाते हैं तो जब उस रील को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस दिस ये एकदम हमारे आंखों के सामने अभी हो रहा है अक्षुत कन्या इज अ हिंदी फिल्म मेड इन एटीन थर्टी सिक्स दिल्स विद सोशल पोजिशन ऑफ दलित गर्ल्स एंड गिव अस अ वेरी क्लियर सो ये जो अक्षुत कन्या जो फिल्म है ये हमें एक दलित गर्ल के बारे में बताती है और जो आइडियाज थे और द सोशल कंडीशन प्रिवेल्ड इन दैट पीरियड उस पीरियड में लोगों को कैसे जो है उस पीरियड में जो है कैसे इनमें अछूत लड़कियों को ट्रीट किया जाता था दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फोटोग्राफ्स पेंटिंग एंड मॉन्यूमेंट्स फोटोग्राफी वॉज अ न्यू आर्ट मीडियम एंड एक्सट्रीमली वैल्यूब as it captured historical moments for uh, poetry and facilitated an almost perfect historical representation so photography ek new art medium hai jo bahut hi zyada valuable hai aur ye kya karta tha ye capture kar leta tha jo bhi historical moments the various statues and rare paintings are not only important as work of art but they also tell us something about the physical features and achievements of the natural leaders and the great historical personalities so bahut sare jo statues bane hain ya jo paintings bane hue hain wo hame kya batate wo hame us time ke important work ke bare mein batate hain kaisa art tha aur kya kya physical features the us samay buildings ke kya kya achievements the नेशनल लीडर लीडर्स के और जो ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज से उनके अचीवमेंट्स के बारे में बिल्डिंग्स बताते हैं वॉट इज कोलोनियल इन दिस बिग इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल सो इस बुक में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश कैसे आए इंडिया में उसे कॉन्कर किया और कैसे उन्होंने अपना रूल स्थापित किया सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज राजाज एंड नवाब्स को कैसे उन्होंने जो है अपने अंडर ले लिया यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी उन्होंने कैसे इकोनॉमी और सोसाइटी पे अपना सारा कंट्रोल ले लिया कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस अपने एक्सपेंसेस को मीट uh, करने के लिए उन्होंने इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड एट लो प्राइस प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट 
सो so, उन्हें जो भी चीजें चाहिए थी वो गुड्स वो लाते थे कम दामों पे और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे और उसे एक्सपोर्ट करते थे यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अप टू अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस तो आप पढ़ सकते हो इन सारे चेंजेस के बारे में जो एक एज अ कॉन्सिक्वेंस थे यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट सो so, आप ब्रिटिश रूल में जो भी वैल्यूज और टेस्ट थे उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं कस्टम्स एंड प्रैक्टिस क्या क्या कस्टम्स होंगे क्या क्या प्रैक्टिस थे वेन द सब्जुगेटिंग ऑफ वन कंट्री बाई अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रिफर टू द प्रोग्रेस ऑफ कॉलोनाइजेशन सो जब कोई दूसरी कर, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है और उसके अंदर ये सारे चेंजेस करती है तो इसे ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी आर लर्न टुडे हिस्ट्री रिक्वायर्स अस टू एक्सप्लेन पास सिचुएशंस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट्स इन हिस्ट्री हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया is broadly categorized into three sections ancient medieval and modern we have abundant source of information for the modern period of indian history the first printed newspaper of india was bengal gazette published by james augustus hickey now let's quickly come to the question and answers what are primary source of information so children the primary source of information is information that was directly uh, present at that time that is a primary uh, the first source of information is a primary source of information now what were the common themes that interested the writers of 19th century so this you have to find out and write it here why was the conducting of census so important to the british the conducting of census was so important to the british because they wanted to know about the india's topography they wanted to know the population and all these things so that they can easily command on india how did james mill categorize the history of india so james mill ne kaise india ki history ko categorize kiya and what was wrong with the kind of categorization this you have to find out and why did the british pay a lot of attention on mapping and survey so mapping and survey was important because they wanted to know about the uh, mountains the hills the uh, area how much area they have conquered so that's why it was very important for them uh, to map and survey everything so children with this we have completed the chapter and uh, i hope that you have understood it you have to read it again and complete the exercises that are given to you as homework and i'll be meeting you soon with a new video till then stay safe